بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدیم به یکی از ویدیوهای دیگر سی سی این دو سی سد یک در این ویدیو ما شما در مورد او ایس آی مودل گفت میزنیم قسمی که در ریکورد قبلی براتان گفتم مودل عبارت از رهنمایی هست که ما به خاطر تطبیق کردن کمینیکیشن در یک دیوائس استفاده میکنیم مثلا اگر وقت ما میخواییم یک دیوائس بسازیم چطور او دیتای خود بگیره و به دیوائس دیگه در یک اپلیکیشن دیگه انتقال بده به این خاطر ما شما باید یک مودل و یک رهنما داشته باشیم و در ویدیو قبلی ما شما روی صحبت کردیم که مودل چی هست کدام مودل ها امروز استفاده میشه تاریخچه مودل ها تمام اینا رو شما در ویدیو قبلی خواندیم در این ویدیو ما شما و ایسای مودل مورد بحث قرار میدیم که چی هست و چطور کار میکنه او ایسای مودل مخفف اوپن سیستم انترکنکشن هست و این مودل توسط سازمان بنام آی ایس او دیولپ شد در سال 1977 دیوائس هایی که از کمپنی های متفاید بود آمدن تمام کمپانی ها از این مدل استفاده کرد و در مثل دیوائس هایی که از کمپانی ها متفاید بود اونا میتونستن با یکی دیگه ارتباط برقرار میکنن او ایس های مدل به طبقه ها یا لیر ها تقسیم بندی شده هدف از لیر ها وظایف مشخصی است که توسط یک بخش مشخص او انجام میشه مثلا ما شما وقتی یک دیوائس میخواه ارتباط برقرار بکنه در اوجه ما شما صافتیر هم میداشته باشیم هاردویر نه یکی چی کارهای توسط صافتیر انجام شود چی کارهای توسط آپریتنگ سیستم انجام شود چی کارهای توسط هاردویر انجام شود تمام ایره در لیرهای مشخص با ما شما اویس های مودل تعریف کرده پس اویس های مودل هفت لیر یا هفت طبقه داره که بارد از اپلیکیشن پریزنتیشن سیشن ترانسپورت ایلیار ها شما باید به ترتیب حفظ داشته باشین به خاطر حفظش میشه که ما شما ایتا حفظش کنیم پلیز دو نات ثرو ساسج پیزا اوی میشه که به این ترتیب حفظ بکنیم یا ساده اگر ما شما با مشکل عادی خودش حفظ میکنیم اپلیکیشن، پریزنتیشن، سیشن، ترانسپورت، نیتور، دیتا لینکوان، فیزیکل لیر هر لیر از خود یک نمبر هم میداشته باشه که لیر اپلیکیشن لیر هفت است پریزنتیشن طبقه ششم، سیشن طبقه پنجم، ترانسپورت طبقه چهارم، نتورک طبقه سیوم، دیتالنگ طبقه دوم و فیزیکل هم طبقه اول مثل که ما شما یک اپارتمان را از پایین ببالا شما را گذاری میکنیم یعنی به اون ترتیب شما را بندی شده معمولا زیادتر لیرهای اول دو، سه و چار را به نام مردم صدا میکنه یعنی کسی میگه لیر سه، هدفش نتورک لیر هست اگر کسی میگه لیر دو، هدفش دیتالنگ لیر هست اگر کسی میگه لیر چار، ترانسپورت لیر هست اگر کسی میگه لیر اول، فیزیکل لیر هست و معمولا سه لیر بالا را که لیر پنجم، ششم و هفتم هست اینا را زیادتر معمولا مردم به نام صدا میکنن پس ما شما امی هفت لیر را در او ایسای مودل میداشته باشید خب هر لیر یک کار مشخص را مشخص ساخته و توسط یک بخش مشخص و کار انجام میشه مثلا در اپلیکیشن لیر استاندارد های بخاطر ساختن یک اپلیکیشن تعریف شده چطور ما شما یک اپلیکیشن را بسازیم که و در نتورک دیتا را ارسال بکنه و از نتورک دیتا را بگیره تمام استاندارد ها و میار ها در میلیار تعریف شده و این می اپلیکیشن که بتونه به نتورک دیتا ارسال بکنه و از نتورک دیتا به دست بیاره این به نام نتورک اویر اپلیکیشن میگه یا اپلیکیشنی که با خبر از نتورک هست نرم افزار با خبر از نتورک یا نرم افزاری که آگاهی از شبکه داره او می فهمه که چطور دیتا را به نتورک ارسال بکنه و چطور دیتا را به دست بیاره چطور با یک اپلیکیشن دیگه در دیوائس دیگه یک سیشن یک ارتباط ایجاد بکنه پس در اپلیکیشن لیر استاندارد های بخاطر ساختن یک اپلیکیشن تعریف شده مثلا ما شما در نظر بگیریم پی سی یک را که می خواهد دیتا ارسال بکنه به پی سی دو پس در این وقت پی سی یک هم یک اپلیکیشن داشته باشه باید که اون نتورک اویر اپلیکیشن باشه مثلا ما شما می تونیم واتساپ را در نظر بگیریم پی سی یک هم واتساپ را انستال کرده و این ترتیب پی سی دو هم واتساپ را انستال کرده اینال یوزر می خواهد که از این پی سی به پی سی دو ریتا روان کنه مثلا فرض بکنیم که یک ایمیج می خواهد روان بکنه و سایز ایمیج مثلا هست ده ایم بی و کمری بسیار با کوالیتی بالا یکس گرفته شده باشه پس ایج یک اپلیکیشن اول باید داشته باشه که ایرا میگن نتورک اویر اپلیکیشن لیر بعدی که پریزنتیشن لیر هست ای چی کار را انجام بیتن در پریزنتیشن لیر فرمت دیتا مشخص میشه مثلا وقتی که ای اکس هست ای اکس هم میخواه انتقال بوده ای اکس از کدام نوع هست فرمتشی هست پی انجی هست یا جی پی جی هست مثلا یا فرمت های دیگه دیتا را که ما شما میداشته پکچر را که ما شما میداشته باشیم پس در این قسمت پریزنتیشن لیر فرمت ایر مشخص پیش از ایر ارسال کنه مشخص میسازه که اینمی مثال پی انجی هست و 
به خاطر از اینکه به نتورک بسیار به سهولت انتقال پیدا بکنه حجم از خرد خورد میسازن مثلا فرض بکنین حجم این فایل ما شما بوده باشه 12 ام بی حجمش هم میسازه 10 ام بی به خاطر اینکه به نتورک این به سهولت انتقال داشه همین خرد کردن حجم توسط الگوریتم انجام میشه که به نام کمپرشن الگوریتم میگن الگوریتم های ریاضیکی هست حجم دیتا ما شما را خرد میسازه پس ما میتونیم اصل دیتا را از او به دست بیاریم توسط دی کمپرشن که جلو مقابلش دی کمپرشن انجام میده پس پرزنتیشن لیر فارمت دیتا را مشخص ساخت حجم دیتا را خرد ساخت به خاطر که در نتورک به سهولت انتقال داده شود بر علاوه از او وقت که دیتا را انتقال میده یک نگرانی وجود داره و ایوی هست که دیتایی که پی سی یک به پی سی دو روان میکنه مثلا در مسیر را او را کسی دیگه دیده نتانه مثلا پی سی سی دیده نتانه یا در این روتر ادمینش دیده نتانه کدام دیتا ازی انتقال داده شد کسی انالایز کرده نتانه مثل اکرها در اینجا پریزنتیشن لیر دیتا را انکرپس هم میبنه انکرپشن را بالایش تدبیر میکنه هدف از انکرپسی هست ما اگر پلین تکس را در این نتورک انتقال بتیم حتی دیتای که توسط الگوریتم های کمپریشن هم کمپریش شده باشه و هم پلین تکس هست و هم میشه کس دوباره او را ببینه هدف از انکرپشنی هست که ما هم دیتای پلین تکس را بگیریم با یک شکل تبدیل کنیم که کسی از اون مفهوم گرفته نتانه و این کار بازم توسط الگوریتم های ریاضیکی انجام میشه که بنام انکرپشن الگوریتمز هست که باز ما شما در درسای بعدی ان شاء الله میخوانیم که انکرپشن الگوریتم ها با دو دسته تقسیم بندیم سیمتریک و اسیمتریک ان شاء الله باز روی ما شما بحث میکنیم خدایی که فقط اما قبل فهمیم که انکرپشن یک میکانیزم امنیتی هست و دیتا ما شما را از پلین تکس به سایفر تکس تبدیل میکنه که در مسیر راه کار از او تعبیری گرفته نتونه در پرزنتیشن لیر فرمت دیتا هم مشخص شد دیتا ما انکرپت هم شد و بر علاوه از اون دیتا ما شما کمپرس هم شد خب فرض کنیم گفتم که حجم از تصویر 12 ام بی باشه کمپرس شد شد 10 ام بی در قسمت ما شما تمام یعنی 10 ام بی که هست میگا بایت هر کدام میشه شماره مسلسل زدیم که از 0 تا 9 مجموع میشه 10 ام بی اینال دیتا ما آماده شد که در نتورک انتقال داده شد و خب پیش از اینکه اپلیکیشن واتساپ به او دیگه امی ایمیج را روان بکنن اول اینا یک راه ارتباطی ایجاد میکنن یک در مکالمه را باز میکنن مثل که اگر ما میخواییم یک مسیج خدا به یک شخص انتقال بتیم اگر رو تازه میبینیم اول باید سلام بتیم امی سلام دادن در حقیقت در مکالمه را با شخص جان مقابل ما شما باز میکنیم دیج اپلیکیشن واتساپ اون پیش از اینکه دیتا خدا روان بکنه اول باید یک سشن باز کنه یک در مکالمه را باز بکنه که دیجا در سشن لیر امی کار انجام میشه یک سشن ایجاد میشه هنوز هم دیتو انتقال داده نشده فقط ای اپلیکیشن با او اپلیکیشن یک کنکشن باز کردن تا آماده باشن که دیتای خدا انتقال بدن وظیفه سشن لیر اما ایجاد سشن ها هست مدیریت سشن ها هست و ختم کردن سشن ها هست پس از اینکه مکالمه خلاص شد دیتای ما شما پاس داده میشه با ترانسپورت لیر در این دیوایس هنوز دیتا انتقال داده نشده در ترانسپورت لیر امی دیتای ما شما که ده ام بی هست ای گرفته میشه به قسمت های کوچک تقسیم میشه که نمی کار را ترانسپورت لیر انجام میده اصطلاحا این را سیگمنتیشن میگه یعنی فرض بکنین نتورک ما قابلیت انتقال یک ام بی را در یک ثانیه داشته باشه یک ام بی پی باشه باز در او صورت این می یک یک ام بی دیتا ما شما جدا میشه یعنی دیتا ما که ده ام بی است به ده قسمت تقسیم میشه هر قسمتش مثلا یک ام بی هست و در روی هر قسمت شماره مسلسل به نام سیکونس نمبر زده میشه که ترانسپورت لیر هم دیتا ما شما رو به قسمت های کوچک تقسیم میکنه و هر کدام روی هر کدام شماره میزنه چرا این شماره مسلسل میزنه به خاطر از اینکه دیتا ما که ده قسمت شد ممکن در زمان های متفاوت به پی سی دو برسه و پی سی دو ممکن دیتا را در عین زمان به ترتیب به دست نبیاره چطور پی سی دو بفهمه که کدام قسمت اول دیتا هست و کدام قسمت آخرش است کدام قسمت دوم هست با استفاده از این سیکونس نمبر که در روی نازل شده و استفاده از تشخیص میده و پس دوباره دیتا را اسمبل میکنه روی هم میگذاره تا اوریجینال دیتا را از اون بدست بیاره پس وظیفه ترانسپورت لیر تقسیم کردن دیتا هست سگمنتیشن و سکوینسنگ یعنی روی هر کدام شماره مسلسل زده میشه و همچنان ترانسپورت لیر ای را مشخص میسازه که دیتا به صورت ریلایبل انتقال پیدا بکنه با پی سی دو یا ان ریلایبل مطمئنانه انتقال داده شده یا بدون توجه عدم اطمینان انتقال داده شود هدف ما از مطمئنانه ریلایبلیتی چی هست وقتی پی سی یک اگر میخواهید دیتا خود ریلایبل انتقال بده وقتی یک قسمت دیتا را روان کرد پی سی دو باید برش یک ریپلای بده که امو قسمت اول را بده استوردم قسمت دو را برای روان کن یا اگر با میشکل کار کرد وقت پی سی یک ریلایبل دیتا را انتقال داده وقتی که دیتا را انتقال میتگه او با پی سی دو نرسه خب پی سی دو به تصدیق روان نمیکنه 
باز دوباره انتقال میده این ریلایبیلیتی میگه و در این لیر یک پروتوکل هست و نام تی سی پی که تطبیق ریلایبیلیتی را انجام میده پروتوکل دیگه داره به نام یو دی پی که در ترانسپورت لیر کار میکنه او پروتوکل وقت دیتا را روان کرد دیگه توجه نمیکنه وقت دیتا را روان کرد چی به پی سی دو برسه چی نرسه تصدیق ضرورت نداره اگر دیتا لاس شد هم مشکلی نیست پس در ترانسپورت لیر خود یعنی تصمیم میگیره که دیتایش با استفاده از تی سی پی انتقال داده شود یا با استفاده از یو دی پی تی سی پی ریلایبل یو دی پی ان ریلایبل در ویدیو های بعدی انشاءالله باز ما شما روی تی سی پی و یو دی پی با دیتیلز گفت میزنیم خب پس این لیر مشخص شد مثلا که فرض بکنین سگمنت صفر ما انتقال میتیم و یا هیدر تی سی پی یا هیدر یو دی پی بالای از این نصب میشه یعنی می هیدر تی سی پی یا یو دی پی با شمول خود یک بخش دیتا را بنام سگمنت یاد میکنن پس یک سگمنت هست اینا لی سگمنت هنوز هم انتقال داده نشده از طرف پی سی یک با پی سی دو بخاطر چی؟ که هنوز ما مشخص نساختیم که پی سی یک کدام آدرس را داره و پی سی دو کدام آدرس را داره با او خاطر هم یک سگمنت ما شما پاس داده میشه به لیر بعدی که برات از نتورک لیر هست و در نتورک لیر اولین وسیله و آخرین وسیله مشخص میشه با این خاطر از یک لاجیکل آدرس استفاده میکنن یک آدرس منطقی که او را به نام آی پی آدرس یاد میکنن اینترنت پروتوکل آدرس آی پی آدرس یک آدرس منطقی هست که در ارتباطات اولین وسیله و آخرین وسیله را مشخص میزد یا این تو این کمیونیکیشن ما شما را مشخص میزد اول وسیله کی هست و آخر وسیله کی هست پس در نتورک لیر سورس آی پی هم مشخص میشه و دستنیشن آی پی سورس آی پی هدف ما آدرس او... اولین وسیله هست و دستنیشن آی پی هدف ما آدرس آخرین وسیله هست که امی دیتا را به دست میاره همچنان امی پاکت که هست وقتی از پی سی یک انتقال داده میشه به راوتر اولی بازم این راوتر کوتاهترین راه را باید پیدا بکنه به با پی سی دو به او خاطر بازم ای با استفاده از دستنیشن آی پی نتورک و همچنان با استفاده از راوتین پروتکل ها بهترین را پیدا میکنه که باز ما شما در نتورک لیر دو نو پروتکل داریم راوتد پروتکل و راوتین پروتکل راوتد پروتکل مثل آی پی هست که اولین وسیله و آخرین وسیله را مشخص میسازه و راوتین پروتکل ها در راوتر ها هست که بهترین داره راوت دیسکاوری یا بیس پاد دیسکاوری را انجام میدن پس در نتورک لیر پی سی یک آدرس خودم مشخص ساخت و آدرس آخرین وسیله را مشخص ساخت اینال اینمی که سورس آی پی و دستنیشن آی پی روی سگمنت نصب شده مکمل ای را بنام پاکت یاد میکنن پس پاکت از نتورک لیر انتقال داده میشه با دیتا لینک لیر هنوز هم دیتا از پی سی یک با پی سی دو انتقال داده نشده در دیتا لینک لیر ای مشخص میشه که پی سی یک اگر میخواه با پی سی دو ارتباط برقرار بکنه دیتا باید با کجا روان شود؟ آیا پی سی دو در این نتورک هست با پی سی یک یا نه در نتورک متفاوت هست ما شما گفتیم راوتر ها هر انترفیس یک نتورک جداگان است پس پی سی دو در نتورک هست که امرای راوتر دو اصل است در این نتورک نیست با او خاطر پی سی یک باید دیتا خود به راوتر روان کنه این راوتر بهترین را تشکیز بده به راوتر دیگه روان کنه او راوتر باز میتونه کوره به پی سی دو انتقال بده خب پی سی یک به خاطر وقتی میخواد دیتا را به راوتر انتقال بده اول چون پی سی یک از طریق امی راوتر به پی سی دو رسیده کلا میتونه در اون صورت پی سی یک باید آدرس پی سی آدرس راوتر اول ده هم مشخص بسازه بخاطر از بخاطر از اینکه پی سی یک آدرس راوتر اول مشخص بسازه چون راوتر اول با پی سی یک در این نتورک هست دیجا از یک آدرس به نام مک آدرس استفاده میشه مک آدرس مخفف میدیا اکسس کنترل هست و این آدرس در داخل یک شبکه استفاده میشه دیوایس هایی که در این شبکه هستن به اساس همی آدرس دیتا را یک به دیگر روان میکنه پس پی سی یک آدرس راوتر اولی را مشخص میسازه هدف ما از آدرس هم سورس مک آدرس, مک آدرس خود پی سی یک هست دستنیشن مک آدرس مک آدرس راوتر هست پی سی یک دیت مک آدرس وقت مشخص ساخت باز میتونه که به وسیله بعدی که عبارت از فرست هاپ یا اولین راوتر هست دیتا را او روان میکنه باز راوتر دیتا را به وسایل بعدی انتقال میده پس در نتورک لیر ما گفتیم که اولین وسیله و آخرین وسیله مشخص میشه در دیتا لینک لیر اولین وسیله و وسیله بعدی مشخص میشه بازی وسیله وسیله بعدی شم مشخص میکنی وسیله وسیله بعدی را تا که دیتا هم دستنیشن میرسه در دیتا لینک لیر اول وسیله و وسیله بعدی مشخص میشه 
دیتالنگ لیر دو سب لیر می داشته باشه یکی شکل بنامه مک لیر یاد می کنه یا میدیا اکسس کنترول لیر و دیگه ایش بنامه LLC یا لاجیکل لینک کنترول لیر هست اونا دو سب لیر هست دیتالنگ لیر هست در مک لیر از نامش هم پیداست که اول وسیله وسیله بعدی مشخص میشه در LLC لیر بعضی از میکانزم های کنترول خود دیوائس هست هدف ما از کنترول دیوائس چی هست یعنی کیبل با دیوائس پلک شده با چی سرعت دیتا را روی کیبل قرار بده ای در LLC لیر مشخص میشه یا چی وقت دیتا را روی کیبل بانه تمام این در LLC لیر مشخص میشه که اینجا باز ما شما میکانزم های سنکرونایزیشن را داریم که معمولا این تاپیک را با دیتیل شما در نیتورک پلاس خواندین پس خب در دیتا لینک لیر بر علاوه سورس مک و دستینیشن مک یک معلومات در ختم دیتا ما شما هم اضافه میشه که رو بنامه FCS یاد میکنه FCS, مخم... مخف... FCS مخفف فریم چک سیکونس هست و در داخل ازی یک عدد ریاضیکی می باشه بنام CRC که عدد ریاضیکی از اثر یک الگوریتم ریاضیکی به دست میه الگوریتم ریاضیکی بالای تمام دیتا رن میشه و او قیمتی که به دست میه معدد او در داخل FCS در CRC ذخیره میشه دیوائس مقابل مثلا پی سی یک وقت دیتا را به راوتر انتقال میده راوتر هم این الگوریتم را برای دیتا رن میکنه در صورت که اف سی اس در داخل اف سی اس هم سی ار سی مساوی بود راوتر اول میفهمه که دیتا را که از پی سی یک به دست آورده در مسیر را با کدام مشکل مواجه نشده مثلا در اثر خرابی که ولی در اثر خرابی سویج خب اینمی اف سی اس به شمول سورس مک و دستینیشن مک و پیلود که در لیر های پایین داریم او را به نام فریم یاد میکنه فریم امو نتیجه دیتا لینک لیر را بنام فریم یاد میکنه ببینیم در هر لیر که اومدیم دیتا ما شما از خود نام داشت در اپلیکیشن پرزنتیشن سیشن دیتا ما را بنام دیتا یاد میکنه در ترانسپورت لیر دیتا ما را بنام سگمنت یاد میکنه در نتورک لیر دیتا ما شما را بنام پکت یاد میکنه در دیتا لینک لیر بنام فریم یاد میکنه در فیزیکل لیر وقتی دیتا ما شما روی کیبل مانده میشه برو باز بنام بیت یاد میکنه وظیفه فیزیکل لیر می هست که دیتایی که تشکیل شده یا استریم که بعد است آمده که فریم هست او را بگیره با زگنال ها تبدیل کنه که را بنام ماجیلیشن یاد میکنه وظیفه فیزیکل لیر ماجیلیشن هست یعنی گرفتن دیتا و تبدیل کردنش با زگنال ها تا بتانه که او در روی کیبل انتقال داده شده یا اگر وایرلس بود در روی رادی فریکونسی او بتانه که انتقال داده شده که را بنام ماجیلیشن یاد میکنه پس خیلی مختصر ما یک استاندارد به خاطر ساختن اپلیکیشن تعریف شده در پرزنتیشن لیر فرمت دیتا مشخص میشه دیتا کمپرس میشه و انکریپت در سیشن لیر یک سیشن ایجاد میشه در ترانسپورت لیر دیتا ما شما به قسمت های کوچک تقسیم بندی میشه در نیتورک لیر اولین وسیله و آخرین وسیله مشخص میشه در دیتا لینک لیر اول وسیله و وسیله بعدی مشخص میشه و در فیزیکل لیر دیتا ما شما به سیگنال ها تبدیل میشه و پس از دیتا انتقال داده میشه خب وقتی دیتا از پی سی 1 به پی سی 2 انتقال داده شد پی سی 2 پروسی برعکس را انجام میده سی؟ حلف از پروسی برعکس چی است؟ مثلا پی سی دو زگنال ها را به دست میاره دوباره از او باید فریم را بسازه یا استریم را بسازه که امی کار را پی سی دو انجام میده با استیم میکانیزم های دی ماجولیشن دی ماجولیشن هدف مامی است که زگنال پس دوباره به بیت ها یا به استریم یا به فریم تبدیل میشه فریم را باز میکنه میبینه که مثلا دستینیشن مک مکادرس خودش هست سورس مک مکادرس راوتر دو هست چون راوتر دو هست که به پی سی دو دیتا را انتقال میده اف سی اس چک میکنه که فریم صحیح اومده دستینیشن آی پی آی پی خود چک میکنه سورس آی پی که پی سی یک هست آی پی از اون هم چک میکنه پس از اون میبینه اگر تی سی پی بود به یک ریپلای میده که فریم تمام به دست آوردین یا سگمنت تمام به دست آوردین و پس از او نخستین سگمنت را به دست میاره بعد از اون مثلا سگمنت اول به شکل انتقال داده میشه دو سه چهار تا به آخرین سگمنت و در آخر پی سی دو تمام دیتا ها روی هم میگذاره اسمبلینگ را انجام میده تا اصل دیتا را به دست بیاره چند اصطلاح را دیگه شما باید بلد شوین یک هیدر هیدر هم معلوماتی است که بالای دیتا ما شما اضافه میشه در آغاز دیتا اضافه میشه مثلا این سگمنت بود تی سی پی و ای پی معلومات اضافی هست که در ترانسپورت لیر اضافه میشه سورس آی پی و دستینیشن پی هم هیدر ها هستن سورس مک و دستینیشن مک هم هیدر ها هست و اف سی اس را باز بنامه تریلر یاد میکنه چون ای در ختم دیتا ما شما اضافه میشه و یک دیتا در هر لیر یک نام مشخص را میگیره یا پیلود یا مجموعه دیتایی که در یک لیر هست او را بنامه پی دی او یاد میکنن پروتوکول دیتا یونیکس پی دی او ما شما در اپلیکیشن پریزنتیشن سیشن بنامه دیتا یاد میشه پی دی او ما شما در ترانسپورت لیر بنامه سیگمنت یاد میشه در نتورک لیر بنامه پاکت و در دیتالینک لیر بنامه فریم یاد میشه و همچنان در لیر آخر بنامه بیت پس همین پاین پی دی است که ما شما در هر لیر میتونیم اینا را داشته باشیم 
انکپسولیشن چی رو گفته میشه امی که دیتای ما شما از یک لیر بلیان بعدی پاس داده میشه یک مقدار معلومات سرازی اضافه میشه هیدرها و تریلرها اضافه میشه یعنی این پروسی اضافه کردن هیدرها و تریلرها رو به نام انکپسولیشن یاد میکنن و جان مقابل که دیتا رو به دست میاره و دوباره هیدرها رو پاک میکنه تریلرها رو پاک میکنه این رو به نام دی انکپسولیشن یا دی کپسولیشن یاد میکنه پس پروسی انکپسولیشن از بالا و پایین انجام میشه دی کپسولیشن از پایین به طرف بالا ای بود روش کار OSI مدل اصلا درس OSI مدل در آوتلاین سی سی یعنی 200 سی سی یک نیست ولی چون بخاطر یک ریویو مختصر ریویو ما شما انجام بدیم چون کسای نخواندن بتانن بفهمن که موضوعات هم وجود داره و بتانن خب تر چی سی پی و ایلی پی رو درک بکنن به خاطر ما OSI مدل رو برتان تشریح دادیم امید است که ویدیو برتان مفید واقع شده باشه و امید دیدار در ویدیوهای بدی السلام علیکم و رحمت الله و برکت